ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் நான் உங்கள் தீபன் ஃப்ரம் அமிர்தா இன்ஸ்டியூட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே நல்லா இருந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னு சொன்னவங்களை விட இந்த வருஷம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னிக்கிட்ட படித்தவங்களே நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இதில் வந்து ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்க்ரீஸ் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஓகே சார் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரேங்க் அனலைசிஸ் எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் அனலைசிஸ் அதாவது எந்த கம்யூனிட்டி ரேங்கில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன மார்க் இருந்தால் எடுத்தால் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தான் நீங்கள் முதல் முறையாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கக்கூடிய இந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன கால்குலேஷன்ஸ் டோட்டல் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மொதல் வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இப்போ கவர்மெண்ட்டோட நார்ம்ஸ் படியே நம்ம போயிடுவோம் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது சீட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து இருந்த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸு அதோட கன்னியாகுமரி மெடிக்கல் காலேஜ் அடிஷன் பண்ணது ஒரு ஃபிஃப்டி சீட்ஸு அண்ட் தென் பதினோரு மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த வருஷம் அட்மிஷன் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சிஎம் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த லெவன் காலேஜஸில் ஒரு காலேஜில் நூற்றி ஐம்பது சீட்டுன்னு சொல்லி ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பது சீட்டு ஸோ இதெல்லாம் டேண்ட் அமௌண்ட்டாக கூடினா கவர்மெண்ட் காலேஜ் சீட்டுங்கிறது நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறத எட்டும் இதில் என்னென்னா ஒரு விஷயம் ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் சீட்டை நம்ம ஆல் இந்தியா கோட்டாவுக்கு கொடுத்துருவோம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ்னா எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இனி மீதி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் சீட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் வந்து இந்த எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸை ஃபில் பண்ண போகிறாங்க அக்கார்டிங் டு த நார்ம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரிசர்வேஷன் பிளான் ஸோ அந்த ரிசர்வேஷன் பிளான் என்னென்னு பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ்னு கிடைக்கும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்யூனிட்டி ரேங்கை வச்சு நம்ம மேட்ச் பண்ண முடியும் ஓப்பன் காம்படிஷன் திஸ் இஸ் ஜென்ரல் எந்த ஒரு ரிசர்வேஷனும் இல்லாமல் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மற்றபடி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அவங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதில் உள் ஒதுக்கிட்டா என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பிசி முஸ்லீம்ஸ் சொல்லுவாங்கள அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு த்ரீ வந்து உள் ஒதுக்கீடு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி வந்து அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் அதேமாரி மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அவங்களோடது டுவெண்ட்டி அண்ட் தென் ஷெடியூல் கேஸ்ட்டில் வந்து எயிட்டீன் ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு உள் ஒதுக்கீடு இருக்கும் அருந்ததியினர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் இந்த எயிட்டீனில் அண்ட் தென் ஷெடியூல்டு ட்ரைப் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் இதுதான் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன் பிளான் ஆக்சுவலாக அந்த ரிசர்வேஷன் மட்டுமே சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் பண்ணுவாங்க இது வேறு எந்த கவர்மெண்ட்லேயும் கிடையாத ஒரு இல்லாத ஒரு விஷயம் சரி இப்போ நீட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீனில் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டியில் எவ்வளோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அதே நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் நியர்லி சிக்ஸ்டி இப்போ இந்த வருஷம் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போன தடவை எழுதுனவங்களை விட இந்த வருஷம் எழுதுனவங்க கம்மி ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் தான் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அதில் அட்டன் பண்ணது எயிட்டி பர்சன்ட் டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் அதில் மேக்சிமமாக நமக்கு வந்து பாஸ் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி கே வந்தாலே பெருசு அண்ட் பாஸ் பர்சன்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி நைன் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் ஃபார்ட்டி எயிட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த வருஷம் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் எபவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அறநூறுக்கு மேலே அப்படிங்கிறது இருபது பேர் எடுத்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பத்தொம்போதில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் ஒன் தேர்ட்டி நைன் இந்த வருஷம் நிச்சயமாக இதை விட ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மே கோ அரவுண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ ஆல் இந்தியா சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆல் இந்தியா சீட்ஸில் நம்மளோட காம்படிஷன் இந்த வருஷம் இருக்கும் போன வருஷம் இருந்ததை விட இந்த வருஷம் நிச்சயமாக
ஸோ நான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த இது மூணுத்தையும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அங்கே தான் வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் சீட்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அண்டு ஹியர் இப்போ நம்ம ரேங்க்கை வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ எந்த மார்க்கு எந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் நீங்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் இப்போ ஓசி இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் ஜென்ரல் ரேங்கை நான் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன் அந்த கம்யூனிட்டி ரேங்கை வச்சு ரிசர்வேஷன் பிளான் படி நீங்கள் பார்த்தா தான் எக்ஸாக்டாக நமக்கு கிடைக்குமா என்னங்கிறது தெரியும் இப்போ நான் இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் எத்தனை இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயர் அப்புறம் இந்த காலமில் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கம்யூனிட்டி ரேங்க்கு அதில் எந்த ரேங்க் வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கேன் கவர்மெண்ட் காலேஜ் சீட் நாட் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ப்ரைவேட் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டா வரும் இங்கே கவர்மெண்ட் காலேஜ் சீட்ஸ் மட்டும்தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் கேட்டகரி அவங்களுக்கு சீட்ஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் இருந்துச்சு இப்போ கம்யூனிட்டி ரேங்கில் லாஸ்ட் இயர் கிடைச்சதுபடி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு வரையும் இருந்த ரேங்குக்கு கிடச்சிருக்கு தட் இஸ் நியரர் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இந்த வருஷம் இவங்க பிளான் பண்ணக்கூடிய சீட்ஸ் அதாவது லெவன் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி அறநூற்றம்பது சீட்ஸ் வரும் இல்லையா அதில் ஆல் இந்தியா கோட்டாவுக்கு நம்ம செட்டைன் சீட்ஸை கொடுத்துருவோம் அது போக மீதி இருக்கக்கூடியது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது அதை வந்து இந்த ரிசர்வேஷன் பிளான் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பர்சன்டேஜ் வைஸ் தான் நான் இங்கே ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் சீட்ஸை அப்படி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது நானூற்றி இருபத்தி ஒரு சீட் வந்து ஓசி காம்படிஷனுக்கு வருது ஸோ இந்த இதுவும் இதோட ஆட் ஆகும் போது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிலேருந்து தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி வச்சுங்க அப்போ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரேங்க் வரையும் வாய்ப்பு வந்து ஓசிக்கு இருக்குது ஸோ ஓவரால் ரேங்கில் இப்போ மற்றதுக்கெலாம் வந்து ரிசர்வேஷன் பிளான் படி போகிறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ சீட்ஸ் வந்துருந்துச்சு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ இந்த ரேங்க்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஸோ அதில் இருக்கிறவங்க வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு அண்ட் ஹியர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் சீட்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் ஆட் ஆகும் ஆஸ் பர் ரிசர்வேஷன் பிளான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் அப்போ இதுவும் இதுவும் சேரும் போது இங்கேயும் ஒரு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ரே ரேஞ்சுக்கு வந்துடும் ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரேங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் பிசி முஸ்லீம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட கம்யூனிட்டி சீட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இப்போதைக்கு இருக்கிறது லாஸ்ட் இயரில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் ரேங்க் வரைக்கும் ஓவரால் ரேங்கிங்கில் கிடச்சிருக்கு பிசி முஸ்லீமோட ரேங்கிங்கில் கம்யூனிட்டி ரேங்கிங் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் அடிஷன் ஆகும் ஆஸ் பெர் த ரூல்ஸ் அப்போ அந்த லெவன் காலேஜஸ் அடிஷன் ஆகும்போது நாற்பத்தெட்டு சீட் ஆடிஷன் ஆகும்போது இங்கே ரேங்க்கும் என்னென்னா ஐம்பது ரேங்க் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஸோ ஒன் இன் எயிட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ரேங்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கம்யூனிட்டி ரேங்கில் கிடைக்கும் அண்ட் எம்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு சீட்டு லாஸ்ட் இயர் ரேங்கிங் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் அப்போ இந்த வருஷம் என்னென்னா ப்ளஸ் அடிஷன் வந்து சீட்ஸ் எவ்வளோ வரும் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னா டூ சீட்ஸ் அப்போ இது வந்து இதோட அடிஷன் ஆகும்போது ஒரு தௌசண்ட் நம்பர் ரேங்க்குக்குள்ளே நம்ம இருந்தோம்னா எம்பிசிஐ கம்யூனிட்டி ரேங்கில் வி கேன் கெட் ஏ சீட் ஸோ அடுத்தது எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ சீட்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட் இயர் வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரேங்க்கு வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு இந்த வருஷம் ஒரு இரநூத்தி நாலு சீட்ஸ் வந்து ஆஸ் பர் ரிச ரிசர்வேஷன் நியூ அடிஷ்னல் மெடிக்கல் காலேஜஸ் மூலமாக கிடைக்கலாம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் செவன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ப்ளஸ் அப்படின்னா ரேங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அருந்தது இனர் பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் எயிட்டி செவன்த் ரேங்கில் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இன்னொரு ஃபார்ட்டி ஆடிஷன் ஆகிறதுனால ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அந்த ரேஞ்ச் ஒன் தேர்ட்டி வரைக்கும் ரேங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி நைன் சீட்ஸ் தான் லாஸ்ட் இயர் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட் ரேங்க் வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த வருஷம் இன்னொரு அடிஷன் ஃபார்ட்
இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு டெக்னிக் ஒரு கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து பண்ணி அதன் மூலமாக இவ்வளோ வரலாம் அப்படிங்கிறத எலிசிடேட் பண்ணியிருக்கோம் பட் இட் இஸ் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸாக்ட் ஓகேவா என்றைக்குமே ப்ரிடிக்ஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்காது ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் சேமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ண சர்வேயில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எபவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு பட் இந்த வருஷம் எபவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது லெவன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்காங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஒரு மூணு மடங்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போனா இந்த அறநூறுக்கு மேலே நூற்றி ஐம்பது பேர் இருக்காங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த வருஷம் இன்டு த்ரீங்கிறது கன்ஃபார்ம்டு பட் எஸ் த நம்பர் ஆஃப் வோட்ஸ் ஃப்ரம் அனானிமஸ் பீப்புள்கிட்ட இருந்து தானே நம்ம எடுக்கிறோம் கரெக்டாக எக்ஸாக்டான பீப்புள்கிட்ட இருந்து எடுக்கிறோமா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின் தானே அப்போ நம்ம எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது பட் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய இன்க்ரீஸ் வந்து எபவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஸ்கோர் பண்ணலாம் அண்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அது வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட் இயர் வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த இதுலேயே மேக்ஸிமம் ஓசி பிசி பீப்புளுக்கு அட்மிஷன்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கவர்மெண்ட் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் இருந்து இந்த வருஷம் வந்து எவ்வளோ கட் ஆஃப் வருங்கிறத இந்த க்ரீன் கலரில் நான் உங்களுக்கு நோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஜென்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் செவன்டீனில் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துச்சு எயிட்டீனில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கட் ஆஃபாக இருந்துச்சு நைன்டீனில் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சு இந்த வருஷம் ஃபைவ் நைன்டி வர்றதுக்கு தாராளமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்னொரு விஷயம் நான் கேட்டுக்கிறது என்னென்னா எபவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்தோன்னே நீங்கள் ஆல் இந்தியா கோட்டாவுக்கு தயவுசெய்து அப்ளை பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அறநூற்றம்பதுக்கு மேலே எடுத்த அத்தனை பேரும் எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் அதுக்கு வந்து நீங்கள் எய்ம் பண்ணணும் அந்த சீட்ஸ் கிடைச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்தாகணும் அப்போ நம்மளோட தமிழ்நாடு பிரதர்ஸ்க்கு இங்கே ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளீஸ் டூ இட் இப்போ நம்ம ஜென்ரல் ரேங்க் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பிசிஏ பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஃபோர் செவன்டி டூ ஃபோர் ட்ரிபிள் டபுள் ஃபோருங்கிறது கோட்டா சீட்ஸு ஃபோர் செவன்டி டூ தான் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் சீட்ஸு இந்த வருஷம் ஃபைவ் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இந்த பேண்டு வித்தில் தான் வந்து கட் ஆஃப் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் பிசி முஸ்லீம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய மாற்றம் இல்லை ஃபோர் சிக்ஸ்டி லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் மார்க்ஸ் தான் டிஃபரன்ஸ் பிசிக்கும் பிசி முஸ்லீம்ஸ்க்கும் ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் அரௌண்டு இவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் எம்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஃபோர் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபைவ் இது வந்து கட் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது எம்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த வருஷம் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் எஸ்சிஏ அருந்ததினரை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி அண்ட் எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா சீட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்குது ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என் சே நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அண்ட் ஆல்சோ நாங்கள் கவுன்சிலிங்கோட அப்டேட் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் செகண்ட் கவுன்சிலிங் தே அடுத்தது மோப்பப் ரவுண்ட் அதெல்லாம் ஸோ அப்ளிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அது சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்ட்ட இது பண்ணணும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க டெலகிராம் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஸோ அதில் வந்து நான் இது இந்த கவுன்சிலிங் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அப்டேட் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ சி இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ